जय श्री माता जी श्री माँ के सामने हम बैठे हैं आज हम फूड शोकिंग करेंगे या नमक पानी तीन बार हमें नमक पानी करना है तो इसके लिए अभी पानी भरकर लाए हैं ठीक है बाजू में भी थोड़ा पानी हमने रखा है हमको सब मालूम है कि मिट पानी वगैरह कैसा करना है तो चित्त एकाग्र करके ये सब चीजें हमें करनी है मिट पानी भी जो फूड शॉकिंग करते हैं तो पूरा भक्ति के साथ इसे करना चाहिए कैसे भी करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता या हमें उसका लाभ नहीं मिलता कितनी बार करें जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे सहयोग में तो वो भक्ति पूर्वक करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए तो हम माँ के सामने बैठे हैं मीट पानी लेके नमक पानी लेके तो हमें पूरा भक्ति के साथ बैठना है माँ हमारे आगे है वो नमक पानी करवा के लेगी हम इसे ठीक है तो माँ के सामने जो दिया हमने लगाया है उस दिया का जो प्रतिबिंब है वो माँ की जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा का हाथ बोलते हैं उस पर पढ़ना चाहिए और उसे हमें देखना है नमक पानी करते वक्त जब हम नमक पानी में बैठते हैं तो दिया का जो प्रतिबिंब है वो माँ का जो राइट हैंड है अभय मुद्रा का उस पर वो प्रतिबिंब पढ़ना चाहिए ऐसा हमें बैठना है मीट पानी में तो वो दिखना चाहिए हमें ठीक है हमें पोजीशन ले करके वो बैठेंगे पहले बैठेंगे बाद में पाँव पानी में डालेंगे तो सबसे पहले हम नमक पानी या पानी खाली पानी है नमक अभी डाला नहीं उसमें खाली पानी है और बाजू में भी पानी रखा हुआ है और हम नमक पानी के लिए सज्जे हुए बैठे हैं खाली स्टूल पर बैठते हैं और माँ की तरफ देखते हैं जो माँ का हाथ है अभय मुद्रा का उस पर जो प्रतिबिंब पड़ गया है दिया का उसको हम देखेंगे और चित्त वाइब्रेशन पे रखेंगे दोनों हाथों पर पूर्ण भक्ति रूप से हम उसे देखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी आज हमारा नमक पानी आप ही करवा लीजिए और हमारा जो चित्त है शुद्ध कर दीजिए हमारी नाड़िया हमारी चक्र की स्थिति शुद्ध कर दीजिए क्योंकि हमें इसकी जरूरत है इसलिए भक्ति पूर्वक हमें यह सब करना है जो भी हम नमक पानी करते हैं तो पूरा भक्ति के साथ करना है कैसे भी बैठे हैं कुछ भी करते हैं नमक पानी में पाँव डालते हैं और चित्त भटकता है हमारा इधर उधर तो उस नमक पानी का कोई अर्थ नहीं रहता इसलिए पूरे भक्ति के साथ हमें नमक पानी करना बहुत जरूरी है तभी उसका फल मिल सकता है तभी हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है चक्र वगैरह शुद्ध हो जाते हैं इसलिए नमक पानी करते वक्त पहले माँ के सामने भक्ति पूर्वक बैठना सीखिए भक्ति पूर्वक और माँ से जो वाइब्रेशंस आते हैं पहले उसे हम लेंगे परमिशन जिसको बोलते हैं हर बात पर सहयोग में हर बात पर परमिशन लेनी पड़ती है और बात बात पर क्षमा मांगनी पड़ती है क्योंकि हम मानव है आधे अधूरे है अभी पूरे नहीं हुए है तो भगवान का कार्य करते हैं परमात्मा का कार्य करते हैं माँ का कार्य करते हैं तो हमें बात बात पर क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि हम जो भूल हमारी हो सकती है तो इसके लिए क्षमा मांगनी पड़ती है हर बार परमिशन लेनी पड़ती है इसलिए जो भी कार्य हम सहयोग में करते हैं तो माँ से पूछ के हम करेंगे कोई सा भी कार्य हो माँ के सामने बैठे 
और माँ से पूछेंगे माँ ये कार्य है आज हम करने जा रहे हैं उसे आशीर्वाद दीजिए तो ये बोल के हमें जाना चाहिए घर से बाहर निकलते समय भी हमें माँ से आज्ञा लेनी चाहिए और जब हम शाम को घर में आएंगे तभी सबसे पहले माँ की तरफ जाएंगे और उसका आभार मानेंगे और माँ हम आ गए हैं घर पर ऐसा माँ को बोलना बहुत जरूरी है तो ये आज से हमें करना है जब हम घर से बाहर जाएंगे तो माँ से पूछ के जाएंगे माँ आज हम घर से बाहर जा रहे हैं या नौकरी पर जाते हैं या बिजनेस करने बाहर जाते या कोई सा भी काम हो आपका बाहर जाते समय माँ की परमिशन लेना और उनका संरक्षण ले करके हमको बाहर जाना जरूरी है तो आज से ये हमें करना है या कल सुबह से हमें ये करना है माँ की परमिशन ले करके ही हमें बाहर जाना होगा और आते वक्त जब हम घर में आते हैं तो माँ सबसे पहले माँ की तरफ आएंगे उनका आभार मानेंगे उनको नमन करेंगे फिर घर में बाकी का कार्य करेंगे तो ये सब कल से हम जरूर करना है सब सजीवों को ये भूलना नहीं है बाहर जाते वक्त माँ को पूछ करके हमें बाहर निकलना है और बाहर पड़ते समय बंधन लेना बहुत जरूरी है जो बंधन हम लेते हैं पूरे भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ तो उस बंधन को हमें लेना है और सात बार हम कवच लेते हैं उस जगह बाहर जाते समय 21 बार हम कवच लेंगे सोचने की बात है हम 21 बार ये कवच लेंगे सात बार हम कवच लेते हैं नॉर्मली तो 21 बार बाहर जाते समय 21 बार हमें ये कवच ले करके बाहर को जाना है बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं तो मास्क वगैरह लगा करके पूरी तैयारी के साथ आप बाहर जा सकते थोड़ी सी प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए हम सर चुकी है ठीक है कोई बात नहीं है लेकिन माँ का तो आशीर्वाद हमें है ही शरीर जो है हमारा नश्वर है इसलिए शरीर का थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है तो इसके लिए थोड़ा सा मास्क वगैरह ले करके हमें बाहर जाना चाहिए ठीक है तो अब हम पहले बंधन लेंगे हमारा बाया हाथ कुंडलिनी के सामने रखेंगे और दाहिने हाथ से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे चित्त हमारा कुंडलिनी पर होना जरूरी है पूरा चित्त कुंडलिनी पर धीरे धीरे कुंडलिनी को ऊपर की तरह उठाएंगे देखिए चित्त कुंडलिनी पर है शस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ बांधनी है दूसरी बार फिर से करेंगे धीरे धीरे कुंडलिनी को उठाएंगे ये सब काम भक्ति पूर्वक होना जरूरी है इसमें कोई भी कर्म कांड हमें नहीं करना है पूर्णतया भक्ति शस्त्रार के ऊपर जाके दो गांठ बांध लेंगे ठीक है तीसरी बार धीरे धीरे करेंगे हमें महसूस होना चाहिए रीढ़ की हड्डी में कुंडलिनी की जो हलचल हो रही है उसको भी महसूस करना चाहिए हमें क्योंकि ये बहुत जरूरी है हलचल उसकी होनी चाहिए हाँ शस्त्रार के ऊपर जाके तीन गांठ बांध देंगे हम ठीक है अब कुंडलिनी ऊपर आ गई वो तो आ जाएगी हाथ से ही ऊपर आती है फिर कवच लेंगे बाएं से शस्त्रार के ऊपर से हमें राइट में आना है ठीक है ये कवच मालूम है राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट की तरफ एक कवच हो गया ऐसे सात कवच हमें लेने हैं सात बार और सात बार ऐसे करते समय हमारा चित्त कवच पर होना जरूरी है हाथ पर नहीं कवच पर यह बहुत जरूरी है पूरा चित्त कवच पर भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ होना भी आवश्यक है तभी तो कार्य बनेगा नहीं तो ऐसे कितने ही बार किए बंधन लिए ये किया वो किया कुछ होता ही नहीं होगा कैसे क्योंकि हम खाली कर्म कांड कर रहे हैं 
भक्ति तो है ही नहीं उसमें तो भक्ति पूर्वक करना ही ये महत्वपूर्ण है ठीक है अब दोनों हाथ माँ के सामने अब माँ की ओर देखेंगे और पूरा चित्त वाइब्रेशंस पर देंगे पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे जो हाथों से वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे अंदर की तरफ हम खींचेंगे थोड़ा सा माँ को देख करके ये वाइब्रेशंस आने बहुत जरूरी है क्योंकि माँ से एक रूप होना जरूरी है जो भी हम सहज का कार्य करते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं तो माँ की तरफ देखना और माँ से वाइब्रेशन लेना बहुत जरूरी है इधर इधर चित्त देने के बजाय माँ की ओर चित्त दिए तो जरा अच्छा रहेगा ना हमारा कार्य भी सफल हो जाएगा जो हम करना चाहते वो भी ठीक हो जाएगा अब हाथों में तो वाइब्रेशन आ गए कवच हमारा पूरा हो गया चित्त कवच पर भी है थोड़ा देखते हैं कवच बैठा है या नहीं हमारी साइड में जो वलय है वलय बोलते हैं उसको कवच यानी कि वलय ये वलय स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और जब तक वलय स्ट्रांग नहीं होगा तब तक निगेटिविटी आती रहेगी इसलिए वलय को स्ट्रांग करना जरूरी है अब हम नमक पानी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा नमक साइड में रखा है मुट्ठी भर नमक हमें हाथ में लेना है मुट्ठी भर और पानी में डालना है पानी में डालना है और थोड़ा सा हिलाना है अंदर पानी में हाथ डाल के उस नमक को थोड़ा घोलना है पानी में ऐसा घोलना वो ये क्या होता है कि हाथों के वाइब्रेशन जो है वो पानी में जाते हैं और पानी वाइब्रेटेड हो जाता है इसलिए ठीक है अब हाथ निकालना है और दोनों पाँव हमें पानी में डालने हैं धीरे धीरे डालने हैं क्योंकि पानी ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए ज़्यादा या पानी ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए गिरना नहीं चाहिए इसलिए धीरे धीरे अब पाँव पानी में डालते हुए दोनों हाथ माँ की तरफ करेंगे ठीक है अब जो हमने दिया लगाया है तो दिया का प्रतिबिंब माँ की हाथ में जो राइट हैंड है उसमें दिखता है हमको तो उसे थोड़ा देखना है और वाइब्रेशंस की तरफ चित्त देना है दोनों हाथों पे देखिए पाव हमने डाल दी है मीट पानी करते वक्त ठीक है और देखते हैं कौन से चक्र की तकलीफ हमें है देखते हैं जो भी चक्र होगा तो उसको जरा राइट का है तो लेफ्ट हैंड राइट की तरफ रखेंगे या राइट हार्ट लगता है तो राइट हार्ट पर लेफ्ट हैंड रखेंगे बाया हाथ राइट हार्ट की तरफ रखेंगे थोड़ा सा रखते हैं कोई बात नहीं या उसे निकाल देते हैं थोड़ा सा निकाल देते हैं उसको बंधन दे देते हैं राइट हार्ट को वो थोड़ा सा लगेगा क्योंकि कलेक्टिविटी में थोड़ा राइट हार्ट है क्योंकि कोरोना का प्रादुर्भाव है इसलिए सबसे पहले राइट हार्ट लगता है फिर लेफ्ट हार्ट लगता है तो उसे हमें साफ करना है लेफ्ट हैंड से जो बाया हाथ है उसे राइट हार्ट पर बंधन देना है ऐसे निकालना है बंधन देते निकालते बंधन देते निकालते ऐसे निकालना है उसको ठीक है कोई बात नहीं थोड़ी देर हाथ रखते हैं राइट हार्ट पर थोड़ी सा हाथ भी रखते हैं चित्त किधर है जो प्रतिबिंब दिया का पड़ गया है हाथ पर छिमा के उस पर उसको देखना है या उस पर चित्त देना है और जो बाया हाथ है वो राइट हार्ट पर हमने रखा है ठीक है कोई विचार नहीं है हमारे मन में विचार नहीं करना है खाली रखना है ऐसे ठीक है ठीक है अब जो बाया हाथ है वो नीचे लीवर की तरफ रखना है बाया हाथ लीवर पर रखना है 
राइट हैंड वैसे ही माँ के सामने और लेफ्ट हैंड जो है लीवर पर लीवर कहा है प्रॉपर आपको मालूम होना जरूरी है इधर उधर हाथ नहीं रखना है हमें प्रॉपर लीवर पर जो बरगड़ी है लास्ट की हड्डी उस पर लेफ्ट हैंड की विशुद्धि आनी चाहिए और जो तीन उंगली रहती है तो अंदर की तरफ उसे दबाने हैं तो उस उधर लीवर है लेफ्ट हैंड थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ठीक है खाली ऐसा रखना है हाथ कुछ करना नहीं है लीवर पर खाली रखना है माँ की जो दिया माँ का माँ के सामने जो प्रतिबिंब पड़ गया दिया का उस पर उस पर चित्त होना जरूरी है इधर उधर चित्त नहीं देना है और हमने जो लेफ्ट हैंड लीवर पर रखा है उस पर थोड़ा सा अमल करना है हमें ठीक है थोड़ा सा खाली देखते हैं क्या होता है क्या नहीं उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि लीवर हमारा अच्छा होना चाहिए लीवर पर ही सब सहयोग निर्भर है क्योंकि चित्त की जगह है वो चित्त हमारा भटक गया तो किस काम का इसलिए चित्त को एकाग्रता करना भी जरूरी है ठीक है अब जो लेफ्ट हैंड है वो राइट स्वादिष्ठान की तरफ स्वादिष्ठान में रखना है राइट स्वादिष्ठान लेफ्ट हैंड जो है राइट स्वादिष्ठान पर रखना है जहां पट्टा वगैरह बांधते हैं ना वहां माँ को देखना है या दिया को देखना है जो प्रतिबिंब पड़ता है ना माँ के हाथ में वो उसे देखना है राइट हैंड जो है माँ की तरफ है बाकी कुछ करना नहीं है खाली लेफ्ट हैंड राइट स्वादिष्ठान पर रखे हुए हैं हम ठीक है मन में कोई विचार नहीं है दिमाग में कोई विचार नहीं लाना है हमें मीठ पानी या नमक पानी करते समय ठीक है अब लेफ्ट हैंड जो है माँ की तरफ लेफ्ट हैंड जो है माँ की तरफ अब राइट हैंड जो है हार्ट पर रखना है ठीक है ऐसा रखना है देखना है खाली माँ की जो प्रतिबिंब पड़ा है दिया का उसको देखना है और हार्ट में हाथ रखना है राइट हैंड जो है हार्ट पर रखे हुए है ऐसा खाली रखना है कुछ बोलना नहीं है कुछ नहीं ठीक सिर्फ रखना है और दोनों हाथों से बाद में वाइब्रेशन देखेंगे फिर पहले जो चक्र पकड़े हुए हैं ये जो चक्र हम छुड़ा रहे हैं वो कलेक्टिविटी के हैं कलेक्टिविटी में जो चक्र लगते हैं वो सामने आते हैं समझते हैं वो फोटो से समझते हैं क्योंकि ये सब विराट में जाते हैं और विराट जो है माँ ही है तो माँ बता देती है ना हाथों पर उंगलियों पर समझ में आता है हाँ अब जो राइट हैंड है वो कपाल पर ऐसा रखना है हमें कपाल पर दोनों तरफ ऐसे दबाना है जो हमारा सर दुखता है तब हम जैसे दबाते हैं ना हाथ को दोनों तरफ ऐसा उसे दबाना है थोड़ा ठीक है कोई बात नहीं थोड़ा सा दबाते हैं सर दुखता है तब दबाते हैं ना तब थोड़ा सा हमारी गर्दन नीचे होनी चाहिए तो पूरा दबा दिया जाता है ठीक है वो दिया है ना उसको देखना है कोई बात नहीं अब राइट हैंड का जो तलवा है वो तालू भाग पर हम रखेंगे और दबा करके उसे घुमाना है ठीक है शस्त्रार पर हाथ रख के राइट हैंड तलवा तालू भाग पर रख करके उसे दबाकर घुमाना है चित्त शस्त्रार पर होना चाहिए श्री माता जी आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है कृपया कृपया हमारे शस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए हाथ घुमाते हैं धीरे धीरे श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है कृपया आप सहस्त्रार चक्र पर आइए हमारे ठीक है अब हाथ थोड़ा सा ऊपर लेना है हमें सात आठ इंच ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे 
गोल घुमाना है देखते हैं शस्त्रार पे आ गई क्या कुंडलिनी देखते हैं नजर हमारी उस दिया पर है चित्त शस्त्रार के ऊपर हाथ नीचे लेना है ठीक है अब उस दिए को देख करके और शस्त्रार के ऊपर चित्त आया कि नहीं वो देखना है हमें हमारी कुंडल ने शस्त्रार को भेदन करके ऊपर आ गई क्या उसे हमें देखना है खाली देखना है हाँ देखिए अब अब पूरा क्लियर हो जाएगा ऊपर आ गई तो चित्त शस्त्रार के ऊपर रखना है हमें शस्त्रार के ऊपर वाइब्रेशंस पर वाइब्रेशंस पर भी होना जरूरी है अब हम गणेश अथर्व शीर्ष बोलेंगे गणेश अथर्व शीर्ष बोलते समय हमें जो दिया का प्रतिबिंब माँ के हाथों पर जो दिखता है उसे देख करके और दोनों हाथों के वाइब्रेशंस पर चित्त दे करके चित्त शस्त्रार के ऊपर है उसे भी देख करके श्री गणेश अथर्व शीर्ष बोलना है तो चित्त को उधर उधर घुमाना नहीं है चित्त खाली चैतन्य पर होना जरूरी है देखते हैं माँ की तरफ या जो दिया का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है उस पर देखते हैं दोनों हाथों पर और शस्त्रार के ऊपर चित्त दे करके गणेश अथर्व शिष्य बोलेंगे श्री गणेशाय नम <coughs> ओम नमस्ते गणपत प्रत्यक्ष तत्वसी वमेव केवल कर्तासी वमेव केवल धर्तासी वमेव केवल हर्तासी वमेव सर्व खल विदम ब्रह्मासी साक्षात आत्मा निम ऋत वच्मी सत्यम वच्मी अवत्मा अववक्ता अवश्रोतार अवदातार अवधातार अवानुचानवशिष्य अवपश्चातात अवपुरस्तात अव उत्तरातात अव दक्षिणातात अवचोर्धातात अवाधरातात सर्वतो मा पाही पाही समंतात वम वांगमयस्वय वम आनंदमयस्व ब्रह्ममय सच्चिदनंदीयसी प्रत्यक्ष ब्रह्मासी ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी सर्व जगदिदमो जायते सर्व जगदिदम तत्वस्थिष्ठति सर्व जगदिदमी लयमेश्यति सर्व जगदिदमी प्रत्येति भूमिरापो नलो नीलो चत्वारी वाक पदानी नभ गुणत्रयातीहत्रयातीहत्रयातीहत्रयातीहालाधार स्थित शक्तिमक योगिनो ध्यायती ब्रह्मास्व विष्णुस्व रुद्रस्व इंद्रस्व अग्निस्व वायुस्व सूर्यस्व चंद्रमास्व ब्रह्मभूर्भुवस्व गणाधि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनतर अनुस्वार परतर अर्धेन्दुसी तारेन रुद्धम एक तव मनुस्व गकार पूर्व अकारो मध्यम अणुस्वार शांति बिंदुत्तरूप नाद संधान संहिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निचृत गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओम गंगणपत नम 
एक दंताय विदमहे वक्र तुंडाय धीमही तन्नो दंती प्रचोदयात एक दंतम चतुर्हस्तम पाश मंकुश धारिणम रदम च वरदम हस्ते बिभ्राणम मूषक ध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधालिप्तांगम रक्तपुष्पे सपूजित भक्तानुकंपिन देव जगत्कारणमच्युत आविर्भूत सृष्टियाद प्रकृते पुषात्म एवं ध्यायती यो नि सयोगी योगिना वरहा नमो व्रातपत नमो गणपत नम प्रथम पत नमस्ते अस्तु लंबोदराय एक दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्त नमो नम साक्षात्ी आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव नमो नम चित्त दोनों हाथों पर है शस्त्रार के ऊपर है हमें शस्त्रार के ऊपर महसूस होना जरूरी है और हाथों पर भी वाइब्रेशंस महसूस होना जरूरी है हमारे चक्र हमारी नाड़ियां शुद्ध हो रही है इस पर भी हमारा चित्त होना जरूरी है तो हम दोनों पांव धोते हैं राइट है राइट जो लेग है पहले धोएंगे फिर उसके बाद लेफ्ट लेग को धोना है हमें ठीक है और जो पानी है एक दो मिनट में वो पानी फेंक करके दूसरा ले आएंगे अगर बर्फ डाल दिया तो भी चलता है थोड़ा ठंडा पानी किया तो भी चलता है अभी पानी डाल के दूसरा पानी लाते हैं दो मिनट अब हमने पानी ला दिया है ठीक है बाजू में लोटा में भी एक पानी भरा हुआ है अब एक मुट्ठी भर नमक फिर से ले करके पानी में घोलते हैं डाल के एक मुट्ठी भर नमक हाथ डाल के उसे घुमाना है घोलना है उस पानी में उसे घोलना है नमक को तो ये पूरा वाइब्रेटेड हो जाएगा समुद्र की तरह समुद्र देवता ठीक है फिर उस पर दोनों पाव हम फिर से डालते हैं उसमें थोड़ा बर्फ डाल दिया तो भी चलता है क्योंकि पाव को ठंडा लगेगा तो अच्छा रहेगा 
गर्मी के दिन है इसलिए ठंडा रखना भी थोड़ा जरूरी है ठीक है अब दोनों हाथ माँ के सामने पाव हमने डाल दिया है और क्या करना है जब हम गणेश शीर्ष बोलते हैं तभी पाव को थोड़ा हिलाना भी जरूरी है उसे एक जगह रुकना नहीं चाहिए पाव को या एक जगह ऐसे नहीं रखना है थोड़ा सा हिलाना भी चाहिए पाव को अंदर ही अंदर थोड़ा हिलाना है हमें पाव को ठीक है अब दोनों हाथ माँ के सामने है चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर और देखते हैं माँ की जो दिया का प्रतिबिंब हाथ पर है माँ के उस पर हम देखते हैं चित्त शस्त्रार के ऊपर जब हमारा लेफ्ट साइड लगता है क्या देखते हैं जब लगता है तो कैंडल कैंडल थोड़ी सी जलानी है हमें जो लेफ्ट का चक्र लग रहा है या बैक आज्ञा लगता है ऐसा लगता है तो बैक आज्ञा की उंगली दिया पर ऐसे रखनी है या थोड़ा सा उसे गर्म करना है उंगली को ठीक है किसी किसी का स्वादिष्ठान लगता है तो स्वादिष्ठान को लगाते हैं स्वादिष्ठान की उंगली लगानी है किसी का लेफ्ट हार्ट लगता है तो लेफ्ट हार्ट को लगाना है यानी कि लेफ्ट साइड क्लियर करने का एक ये तरीका है कुछ भी हो ये करके हमारा चित्त शस्त्रार के ऊपर आना जरूरी है ये महत्वपूर्ण है इसमें अगर डायरेक्ट चक्र पर हमने की, ये किया तो भी चलता है हार्ट को हार्ट लगता है तो हार्ट पर ऐसा कैंडल गोल गोल घुमाना है हार्ट के ऊपर से साइड से ऐसे आगे हार्ट के आगे ऐसे घुमाना है गोल या बंधन लेते हैं वैसे करना है बंधन तो ये चक्र ठीक हो जाता है अभी लेफ्ट स्वादिष्ठान है तो स्वादिष्ठान पर ऐसा घुमाना है हमें या बंधन दे, देते हैं ना वैसे करना है ठीक है तो ये स्वादिष्ठान ठीक हो जाएगा या पूरा लेफ्ट साइड पर करना है तो उसे गोल गोल नीचे से ऊपर की तरफ गोल गोल घुमाना है आज्ञा की तरफ फिर नीचे डालना है नीचे लेना है कैंडल को फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान लेफ्ट नाभि लेफ्ट हार्ट लेफ्ट विशुद्धि ठीक है फिर से नीचे लेने हैं कैंडल को फिर से ऐसा भी कर सकते हैं हम फिर दाई कनपटी पर उसे ऐसा बंधन लेना है कैंडल से दिया जला है तो कैंडल से ऐसा बंधन लेंगे फिर शस्त्रार के ऊपर भी थोड़ा गोल गोल घुमाना है कैंडल को ठीक है कभी कभी हाथ पर भी ऐसा थोड़ा सा लगाना चाहिए ये तरीका है कि ऊपर चक्र स्वच्छ करने का ये तरीका है लेफ्ट साइड के अभी ज्यादा नहीं लगता है फिर भी ये तरीका भी हमको सीखना है सीख लेना है वो दूसरों को भी हमें बताना है इसलिए ये मालूम होना बहुत जरूरी है ठीक है अब कैंडल को रखते हैं और दोनों हाथ माँ की तरफ चित्त शस्त्रार के ऊपर दोनों हाथों पर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उस पर और देखते हैं जो दिया का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है माँ के हाथों पर उसको देखते हैं और फिर से हम श्री गणेश शीर्ष बोलना है हमको तो पूरा चित्त वाइब्रेशंस पे और शस्त्रार के ऊपर ऐसा रख के हमें गणेश शीर्ष बोलना है तभी तो कार्य होगा ठीक है <coughs> श्री गणेशाय नम ओं नमस्ते गणपत प्रत्यक्ष तत्वसी कवल कर्तासी कवल धर्तासी कवल हरतासी सर्व खल ब्रह्मासी ओम साक्षात आत्मा निम ऋतम वच्मी सत्यम वच्मी अवत्वम्मा अववक्ता अवश्रोता अवदाता अवधाता अवानुचानवशिष्यम अवपश्चातात 
अब पुरस्तात अब उत्तरातात अब दक्षिणातात अब चोर्ध्वातात अवा धरातात सर्वतो मा पाहि पाहि समंतात त्वम वाङ्मय स्वम चिन्मय त्वम आनंदमय स्वम ब्रह्ममय त्वम सच्चिदानंदादितीयसि त्वम प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो चायते सर्वं जगदिदं तत्वस्थिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारी वक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारे नरुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शांतिरूपम् बिंदुरुत्तररूपम् नादह संधानम् सौहिता संधिः सैशा गणेश विद्या गणकरुषिः निचरुद कायत्री चंदह गणपतीर देवता ओम गंगणपतये नमः एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात एक दंतम चतुरहस्तम पाश मांकुश धारिनम रदम चवरदम हस्ते ब्रिब्राणम मूशक ध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकरणकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पहे सपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणम अच्युतम आविर्भूतम च सृष्टि यादो प्रकृते हे पुरुषात परम एवं ध्यायन्तियो नित्यम सयोगी योगिनाम वरहा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तुलंबोदराय एक दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवय नमो नमः वाइब्रेशंस पे चित्त है और शस्त्रार के ऊपर भी हम दिया को देख रहे हैं बाती को देखते हैं पहले से ज्यादा बेहतर हमें महसूस होता है क्या शस्त्रार के ऊपर और वाइब्रेशंस ठीक हो गए क्या हमारे इसको भी देखना है ये भी देखेंगे पहले से ज्यादा वाइब्रेशंस अच्छे आने लगेंगे तो थोड़ा सा स्वच्छता थोड़ी हमारी हो रही है ठीक है अभी हम पांव धोएंगे राइट लेग पहले धोएंगे अच्छी तरह से ठीक है फिर लेफ्ट ठीक है और तीसरी बार हम मीट पानी या फूड सोकिंग करेंगे 
ये पानी हम फेंक देना है दो मिनट में दूसरा पानी लाना है उसमें बर्फ भी हम डाल सकते हैं दो मिनट में अब तीसरी बार ये नमक पानी है हाँ हमने पानी रख दिया है बाजू में लोटा में भी एक पानी थोड़ा सा भर दिया है और एक मुट्ठी भर नमक लेकर के पानी में डालते हैं फिर से और पानी में उसे घुलते हैं ठीक है घुलते हैं ऐसा जो भी वाइब्रेशंस हाथ में है वो पानी में चले जाएंगे और पानी जो है वो नमक पानी वाइब्रेटेड हो जाएगा इसलिए उसे थोड़ा सा घुलना है पानी में ठीक है हाथ को थोड़ा सा पोंछ करके हमारे दोनों पांव अब पानी में डालते हैं ठीक है दोनों हाथ माँ की तरफ अब जो नींबू लिए है हमने नींबू लेमन एक लेफ्ट साइड पर रखना है लेफ्ट साइड की तलवे पर ऐसा ही रखना है उसे कांपना वगैरह कुछ नहीं है सीधा जैसा नींबू है वैसा उसे रखना है हमें लेफ्ट लेफ्ट हाथ पर और राइट हाथ पर तलवे पर रखना है ऐसे हाथ को थोड़ा सा हमें आधांतरी रखेंगे आधांतरी उसे खाली नीचे नहीं रखना है आधांतरी रखना है हाथ को तो थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा आपको चित्त हमारा जो दिया माँ की हाथों पर उसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है उस पर देखते हैं दोनों हाथों पर हमने दोनों हाथों पर लेमन रखा है नींबू रखा है चित्त शस्त्रार के ऊपर है देखिए अब अब क्या करना है तीसरी बार जब हम करते हैं ना तो थोड़ा सा हम साफ सुथरा हो जाते हैं तो जो आंख है हमारी जिसे अर्धोन्मिलित बोलते हैं थोड़ा आधा खुला हुआ और आधा पूरा मिटा हुआ ऐसा हम आंख करेंगे थोड़ा सा अर्धोन्मिलित जिसको बोलते हैं आंख जो है वो आधा खुला हुआ होगा और आधा मिटा हुआ होगा चित्त वाइब्रेशंस पे है और शस्त्रार के ऊपर है ठीक है क्योंकि पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रखना भी जरूरी है और हाथों पर भी रखना जरूरी रहता है इसलिए आंख को पूरी तरह नहीं खोलना है और पूरी तरह बंद भी नहीं करना है जिसे संस्कृत में अर्धोन्मिलित बोलते हैं ये आंख की जो स्थिति है उसे हमें बनाना ही है और फिर गणेश आथर्व शीर्ष हमें बोलना है देखिए पहले दूसरे से तीसरे तीसरा जो हम मीट पानी या फूड शोकिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा महसूस होना जरूरी है ज़्यादा अच्छी अच्छा तरीके से वाइब्रेशंस हमें आना चाहिए शस्त्रार के ऊपर भी हमें ज्यादा से ज्यादा महसूस होना चाहिए ठीक है नींबू वगैरह रखा है हमने तलवों पर दोनों हाथों के तलवों पर रखा हुआ है आंख हमारी आधी खुली हुई है आधी मिटी हुई है ठीक है चित्त शस्त्रार के ऊपर और वाइब्रेशन पे रखे गणेश यात्रा विशेष से बोलते हैं फिर से श्री गणेशाय नम ओम नमस्ते गणपते प्रत्यक्षम तत्वमसी 
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲ ಕರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲ ಧರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲ ಹರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವ ಖಲವಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮ ಸಿತ್ಯ ಋತ ವಚ್ಮಿ ಸತ್ಯ ವಚ್ಮಿ ಅವತ್ವಮ್ಮ ಅವಕ್ತ ಅವಶ್ರೋತ ಅವದಾತ ಅವಧಾತ ಅವಾನುಚಾನ್ಮವಶಿಷ್ಯ ಅವಪಶ್ಚಾತ್ ಅವಪುರಸ್ತಾತ್ ಅವ ಉತ್ತರಾತ್ ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ ಅವಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ ಅವಾಧರಾತ್ ಸರ್ವತೋ ಮಾ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್ ತ್ವಂ ವಾಂಗಮಯಸ್ವ ಚಿನ್ಮಯ ತ್ವಂ ಆನಂದಮಯಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದನಂದ ದ್ವಿತೀಯಸಿ ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಸಿ ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋಸಿ ತ್ವತ್ತು ಜಾಯತೆ ಜಗದಿದಂ ತತ್ವಸ್ಥಿಷ್ಠತಿ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ನೀಲೋ ನಭ ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪದಿ ತ್ವಂ ಗೂಣತ್ರಯಾತೀತ ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತ ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತ ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋಸಿ ನಿತ್ಯ ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕ ತ್ವಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ನಿತ್ಯ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವ ರುದ್ರಸ್ವ ಇಂದ್ರಸ್ವ ಅಗ್ನಿಸ್ವ ವಾಯುಸ್ವ ಸೂರ್ಯಸ್ವ ಚಂದ್ರಮಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಮ ಗಣಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದಿ ತದನಂತರ ಅಣುಸ್ವಾರ ಪರತರ ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿ ತಾರೇನ ರುದ್ಧವ ಮನುಸ್ವರೂಪ ಗಕಾರ ಪೂರ್ವರೂಪ ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮ ಅಣುಸ್ವಾರ ಶಾಂತಿ ಬಿಂದುರುತ್ತರು ನಾದ ಸಂಧಾನ ಸಂಹಿತ ಸಂಧಿ ಸೈಷಾ ಗಣೇಶ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಕಋಷಿ ನಿಚೃತ್ಕಾಯತ್ರೀ ಛಂದ ಗಣಪತೀರ್ದೇವತ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತ ನಮಃ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಮಹೆ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಏಕದಂತ ಚತುರಹಸ್ತ ಪಾಶಮಂಕುಶಧಾರಿಣ ರದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತೆ ಬಿಭ್ರಾಣ ಮೂಷಕಧ್ವಜ ರಕ್ತ ಲಂಬೋದರ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕ ರಕ್ತವಾಸಸ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಂಗ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೇ ಸಪೂಜಿತ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ ದೇವ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತ ಆವಿರ್ಭೂತ ಸೃಷ್ಟೀಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಾತ್ಪರ ಧ್ಯಾಯಂತಿಯೋ ನಿತ್ಯ ಸ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂಬರ ನಮೋ ವ್ರಾತಪತ ನಮೋ ಗಣಪತ ನಮಃ ಪ್ರಥಮ ಪತ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನಾಶಿನ ಶಿವಸುತ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತ ನಮೋ ನಮಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವೈ ನಮೋ ನಮಃ आपको पूरी तरह खोलना है चित्त शस्त्रार के ऊपर है और दोनों हाथों पर है जो पहले से बेहतर हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो इसे हमें महसूस करना है जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये चक्र हमारे ठीक हो गए हैं 
नहीं तो वैसा ही हमें नहीं बैठना है मालूम होना चाहिए कि हम मीट पानी में कर रहे हैं फूड शॉकिंग कर रहे हैं तो चक्र हमारी नड़िया जो है वो साफ हो रही है उस पर हमारा चित्त होना बहुत जरूरी रहता है इसलिए हाथ दोनों हाथों पर उंगलियों पर वाइब्रेशन को महसूस करना है शस्त्रार के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा बेटर मासूक आपको हो जाएगा महसूस हो जाएगा ठीक है अब दोनों पाव हम धोते हैं मेरे राइट पाव हमें धोना है फिर लेफ्ट मेरे लेफ्ट धोया राइट धोया कोई बात नहीं है एक ही है दोनों नींबू जो है बाद में उसे टॉयलेट में फेंक देना है और पानी भी बाद में फेंकेंगे अब क्या करना है वैसे ही हम पांव जमीन पर रख करके थोड़ा बैठेंगे थोड़ा ध्यान करेंगे क्योंकि अभी अभी हमने फूड शॉकिंग किया है तो झट से उठना नहीं है हमें माँ की तरफ देखना है वाइब्रेशंस की तरफ देखना है चित्त शस्त्रार के ऊपर हमें रखना है एक पाँच मिनट वैसे हमें बैठना है हम आंख भी बंद कर सकते हैं अब आंख बंद करेंगे और पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व पर देंगे और एक पांच मिनट ध्यान में जाएंगे पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रख करके आप लोग सब सहयोग में आए हैं कुछ लोग पहले से आए हैं बहुत सालों से और कोई लोग नए आए हैं धीरे धीरे सहयोग में सब क्या करने वाली है इसमें कोई शक नहीं और सत्य जो है वो धीरे धीरे ही प्रस्तापित होता है सॉरी आई टू से हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड सत्य की पकड़ धीरे धीरे आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जो आठ आठ नौ नौ महीने तक सहयोग में आते रहे उसके बाद पार हो सत्य को पाने के लिए हमारे अंदर पहले तो गहराई होनी चाहिए पर सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर सफाई होनी चाहिए अब अनेक गुरुओं के बीच में जा करके हमारा चित्त जो है वो पूरी तरह से विक्षुब्ध हो जाता है दूसरा आजकल के समाज में जो हम घूमते हैं और नाना भी उपकरणों के कारण हमारा जो चित्त बाहर की ओर हमेशा रहता है बाहर की चीजें भी दिखाई देती है इन सब चीजों से हम कुछ प्रभावित होते भी हैं और कुछ तो ये भी बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वजह से जो चीजें बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं उधर हमारा चित्र पहले जाता है और जो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हमारा चित्र नहीं जाता इसलिए हम ऐसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार है इसको क्या अंग्रेजी में जंग कहते हैं मराठी में अटगर कहते हैं इस तरह का हमारा चित्र जो है वो बेकार की चीजों से बोझिल हो जाता है उसका बोझा चित्त उठा नहीं पाता थक जाते हैं जब हम आपस में भी बातचीत करते हैं ऐसे समाज में तो लोग एक दूसरे से ज्यादा देर तक बात नहीं करते क्योंकि उनका चित्त इतना बोझिल होता है कि वो थक जाते हैं एक दूसरे से बात करते वक्त भी जब तक वो कोई किताब न पढ़े या कोई सिनेमा न देखे या कोई तीसरी चीज ना हो तब तक वो दस मिनट भी साथ नहीं कर सकते इस चित्त को जितना आप शुद्ध रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा आप चित्त की शुद्धता रखते वक्त ये याद रखना है कि इसी चित्त से ही हमें परमात्मा को जानना है एक बार परमात्मा को जानने के बाद बाकी जो कुछ जानना है बहुत सरल हो जाता है 
क्योंकि आप किसी भी चीज चीज को जब सूत्र से पकड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक और सूक्ष्म आप पकड़ते हैं इसलिए हमेशा अपने चित्त की ओर ध्यान रखें कि अपना चित्त कहा जाता है जितना चित्त समाहित हो जाए समर्पित हो जाए उतना ही वो चित्त शुद्ध होते जाता है ये समझ लीजिए कि जितना आप गंगा में डूब जाएं, उतना ही आप पवित्र होते हैं अब इस पर बहुत बड़ी चर्चा ये हो जाती है कि माँ किस तरह से हम समर्पण करें अपने इसके एक तरीका आप लोगों ने अभी देखा है जो हम लोगों ने आजमाया जैसे कि आप अभी देख चुके हैं कि एक स्त्री है पुरुष ने अपने को से गायत्री में अपने को समर्पित कर दिया या श्री राम को मान दिया अपने देश में विशेष करके ऐसा रिवाज है कि हम कोई ना कोई कुल दैवत रखते हैं या कुछ स्वामी नहीं होती है उसको हम पूरी तरह से मानते हैं और अपनी जितनी भी चित्त प्रवृत्ति है उसमें स्थित कर देते हैं एक तरह से हम अपने को उसमें समर्पित रखते हैं लेकिन उस समर्पण में हम कुछ पा नहीं पाते पा नहीं पाते उससे गहराई हमारे अंदर बन जाती है जरूर लेकिन उस गहराई में हम कुछ पकड़ नहीं पाते इसी प्रकार समझे कि एक घर कुंभ है या घड़ा है उसमें गहराई बहुत है लेकिन उसका मुंह गंगा की ओर नहीं दूसरी ओर लेकिन गहराई बनती जा रही है लेकिन उस ओर से गंगा उसके अंदर बहने वाली नहीं वो जो गहराई जिसके कारण बनी है उसको अगर गंगा की ओर मोड़ दीजिए तो उसमें गंगा फौरन भरा दे अपने देश में इसका बड़ा भारी लाभ होता है इसीलिए आपने देखा कि जिसने भी समझ लीजिए श्री राम को माना या किसी भी ऐसे दैवी अवतार को माना है और उसके अपने को समर्पित कर लिया है वो अगर इतना ही सवाल पूछ ले कि क्या माता जी आप वो शक्ति है तो फौरन उसके अंदर गंगा बहना शुरू हो जाएगा कितना आसान तरीका सहजोग का है बताइए इससे दो लाभ एक तो ये है कि आज तक की जितनी आपकी तपस्या है वो व्यर्थ नहीं गई और दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि आपने हमें भी पहचान लिया अनाया जब पहले बहुत से अवतार संसार में आए थे तो उनके साथ जितने उपद्रव हुए हैं वो आप जानते हैं और किस कदर लोगों ने उनको सताया ये भी आप जानते हैं अब इस अवतार में ये सोचा गया कि मनुष्य को किस तरह से पहचान कराई जाए वो किस तरह से जाने ये अवतार क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकारी है वो किसी को अवतार मानने में तैयार नहीं जब अवतार कार्य खत्म हो जाता है तब वो सोचता है कि अरे क्या गलती हो गई क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसको ज्ञात होता है तब वो रोता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया एक साथ है यहाँ उनका मैं ट्रीटमेंट करने गई बहुत बीमार रहे तो मुझे बताने लगे माँ मुझे एक अजीब सा सपना है वह सो रहा था दूसरे कमरे में और मेरे घर वाले सब उसी कमरे में मेरे साथ थे और आप एक दूसरे कमरे में थे जहां आपकी पूजा हो रही थी अर्चा हो रही थी जिनको सपना आया था उनका नाम था टी माणिक लाल और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था और मैं छटपटा रहा था मैं उठ नहीं पा रहा था मैं जा नहीं पा रहा था और मेरे रिश्तेदार भी मुझे को देख रहे थे और आपको नहीं जान रहे थे मैं चाह रहा था उनसे कहूं कि जाओ माँ की पूजा असल में वो अपनी स्थिति मृत्यु के बाद की देख रहे थे अब उनकी मृत्यु भी हो गई तब मैं उनसे क्या कहती कि तुम अब मरने वाले हो उस वक्त तुम्हें ऐसे लगेगा अभी तुम समर्पित हो जाओ ये मृत्यु
मृत्यु के बाद की छटपटाहट वो देख रहे थे उस वक्त जब वो मर रहे थे और उन्होंने मुझे ये दो तीन बार सपना बताया कि माँ इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है मुझे बार बार यही सपना आता है जब भी मैं सोता मुझे लगता है कि छटपटाहट है कि माँ की पूजा हो रही है सब लोग खूब जयघोष गा रहे हैं और मैं बिल्कुल उसमें अछूता रह गया मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा और मैं छटपटा रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी उसमें समान वो मेरे लिए रो रहे हैं मेरे पीछे बैठे हुए हैं मेरे फोटो लगाए हुए हैं आप क्यों नहीं जा रहे और मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने ढकेलू घर ये स्वप्न उन्होंने अपनी बीवी बच्चे सबके सामने कहा था पर अगर अब भी मैं उनको समझाऊ उनकी समझ में नहीं आने वाली तो इस वजह से अपने देश में एक बड़ी भारी है हमारे लिए सुविधा हो गई इस देश में और देश में नहीं क्योंकि हम किसी न किसी दैवत को मानते जरूर हैं अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी घर अपनी नगरी हमारे ओर कर दे और हमसे पूछे क्या आप हरे रामा हरे कृष्णा आप ही हैं इनको हम बचते रहे तो वो भी उनका भी विशुद्धि चक्र साफ हो जाएगा और उनके भी गले भर आएंगे आपने ये सब अनुभव किए हुई बात है कोई नई बात मैं आपसे नहीं बता रही आप लोग भी जब किसी को रियलाइजेशन दे तो पहले ही उनसे ये कह दीजिए कि आप देखिए कि क्या ये वही शक्ति है जिसको आज तक आप मानते रहे ये अपने देश में बहुत ज्यादा साध्य होता है विदेश में कम क्योंकि वहां तो वो किसी को भी नहीं मानते अपने सेवा दुनिया में किसी को नहीं मानते अधिकतर लोग वहां पर वहां की तो बात ही करना कर बेकार है क्योंकि वहां तो इस कदर आदमी अलग अलग हो गया है कि एक आदमी यही नहीं जानता कि अपना अभी तक बाप मरा है कि जिंदा है ऐसे भी वहां मैंने बहुत से लोग देखे तो इन लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए पर हमारे देश में ये बड़ा ही आसान है जब हम किसी भी इंसान से ये जान लें कि वो कौन से भगवान को मानते हैं तो महेश उससे अगर आप इतना कह दीजिए कि आप पूछे कि क्या ये वही चीज है हमारे सामने या नहीं मतलब ये कि कोई भी जो सही गुरु हो उनकी बात कर रही हूँ कोई अगर सही अवतार हो उनकी बात कह रही हूँ मैं हरेक अजीब सजीब लोगों की बात नहीं कह रहे तो उसके उत्तर में उनको वाइब्रेशन आ जाएंगे तीन मरतबा में ही वाइब्रेशन आने चाहिए लेकिन कुछ कुछ लोग अजीब भी होते हैं जैसे कि एक काई थी देवी जी कहने लगी कि मैं रेणुका देवी को मानती हूँ अब रेणुका देवी का कोई अवतरण नहीं मानना चाहिए खास करके और इस तरह की विक्षिप्त भी, भी बहुत सारी चीजें लोग मान लेते हैं तो जो साधारण तरीके से जो हमारे हम जिनको हम लोग अवतार मानते हैं उनको मानते होंगे उनके लिए आप अगर इस तरह से पूछें कि क्या वही है तो ये कार्य एकदम हो जाएगा तो जस्ट पुट योर हैंड ऑन द लिवर एवरीबडी इज डिस्टर्ब और जब उनका चित्त ये जान जाएगा कि ये वही है धीरे धीरे दोनों में सामंजस्य होता जाएगा और बात उनकी समझ में आ जाएगी इसमें कोई भी हिचकिचाने की या डरने की बात नहीं आज तक एक माने में आप जानते ही रहे कि हम कौन हैं और जब भी ऐसे ही कोई आपने सवाल पूछे तो हमने कह भी दिया खुलेआम कि हम कौन है हमें इसको कोई डर नहीं लगता तो, तो पूरे कॉन्फिडेंस से हमने हमेशा कहा है कि हाँ ये बात सही है अगर आप हमसे पूछे तो हमने कह दिया कोई उसमें डरने की बात नहीं लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए इस बात को समझ के कह रहे थे कि लोगों में इतना ज्यादा अहंकार है कि उनसे ये बात जैसे ही पता हो जाती वो बट डंडा लेके मारने को डर जाती उनके लिए सबसे बड़ी बात बुबराई ये होती है कि संसार में कोई भगवान के अवतार में आया हुआ अब धीरे धीरे हम अपनी आंख खोलेंगे
माँ की तरफ देखेंगे पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर और दोनों हाथों पर थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे हम नमक पानी होने के बाद ऐसा थोड़ा ध्यान होना भी जरूरी है नसों की स्वच्छता होने के बाद उस नसों में चैतन्य को भर देना ही अच्छा होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना भी जरूरी है नमक पानी होने के बाद अब हम धीरे धीरे बंधन लेंगे लेफ्ट हैंड जो है कुंडलिनी के सामने राइट हैंड से कुंडलिनी को चढ़ाएंगे ऊपर धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर धीरे धीरे एक काट बांधेंगे दूसरी बार अपने हाथों से कुंडलनी ऊपर आ रही है ऐसा महसूस होता है आपको दो बार कुंडलनी बांधेंगे ऊपर ठीक है तीसरी बार धीरे धीरे तीन बार दो और तीन हो गया कुंडलनी ऊपर आ गई अब कवच लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक सात बार चित्त कवच पर होना जरूरी है जो कवच हम ले रहे हैं उस कवच पर हमारा चित्त रहना बहुत जरूरी है ये कवच ही आखिरकार हमारी रक्षण करती है वो रक्षण करती है देवी कवच है ये शिव कवच है तो यही रक्षा करेगी ना वायरस से या नेगेटिविटी से ये आपको मालूम होना जरूरी है इसलिए इस कवच पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कवच में रहना है कवच के बाहर नहीं जाना है उसे महसूस करना है हर समय हर वक्त ठीक है कल दिन भर हम हमारा चित्त शस्त्रार के ऊपर रखेंगे और हमारे कवच पर अब ये जो पानी है और नींबू है उसे टॉयलेट में फेंक देना है जय श्री माता जी